mina förväntningar om Sverige ja, mot det i ett bra sätt eftersom jag, vi har hittat stöd från arbetsmark arbetsförmedling och alla skolorna och människor och organisationer som finns här, föreningar. Ja, så jag, jag har träffat eh, människor som hjälpte mig. Jobba med människor och träffa nya folk, nya människor hela tiden, varje dag. Så tänkte jag att jag ska ha någonting med folk att göra, med att träffa folk och med integration att göra eftersom det var eh, svårt. Jag ska explika min situation som jag har hjälpt med honom. Après ça n'allait pas, il m'a dit de sortir de chez lui. C'est comme ça, je me suis rendu un jour. Il a croisé une femme qui m'a proposé d'aller à Pôle emploi pour voir si on peut lire. J'ai dit que je voulais faire une formation. Quand il y a eu mon premier titre de séjour, je me récipissais. Il a fait mon enfant, prunelle. Donc il y a eu des papiers. C'est comme ça, je suis parti. Oui, il a croisé un monsieur qui était enceinte. Quand il était enceinte, le monsieur, ça n'allait pas nous dire de sortir de chez lui. C'est comme ça. Tous les jours, partent voir les assistants sociales. Il y a croisé deux femmes qui sont à côté de nous. Ils font du n'importe quoi. Non, le problème n'est pas là. Il faut te caser d'abord. Il faut t'intégrer. Même si tu n'as pas l'argent même pour faire la formation. Il faut aller d'abord. Il y a des cours qu'on ne paye pas à la mairie. Il a dit ça. Il y a ça fait cinq filles que j'ai envoyées à la mairie. Des, des cours de français. Ils, ils apprennent des cours de français chaque soir, deux jours par jour. Elles m'ont remercié. Donc, il euh, y a des secours catholiques aussi qui aident les gens. Quand tu parles là-bas, on peut te... Donner même une formation, un truc à faire pour te couper. Ça, ça fait partie d'intégration. Parce que quand tu arrives ici et tu fais rien, vraiment, c'est un peu terrible. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Il faut compter sur soi-même. Donc, euh, je donne beaucoup de conseils à mes amis. Mon entourage, quand tu arrives en Europe, en général, il faut savoir t'intégrer d'abord. Il faut t'intégrer d'abord. Même si tu n'as pas le papier, ce n'est pas pour autant, nous les immigrés, quand on n'a pas de papier, le titre de séjour français, Ouh. On voulait faire vraiment de la pâtisserie, j'ai dit mais c'est là où je me sens le mieux, je oui. me sens vraiment dans ma peau. Là en fait j'ai décidé de m'inscrire à Pôle emploi, mm -hmm. je me suis inscrite à Pôle emploi, du coup euh, j'ai eu la conseillère et m'a proposé de venir à la DPI, c'était le premier conseil qu'il m'a donné pour faire assistante de vie aux familles. Du coup euh, je lui ai dit d'accord j'accepte le rendez-vous, je vais y aller. Du coup il m'a donné un rendez-vous. Je suis venue à la DPI. La DPI, donc c'est un centre de formation. Je suis arrivée avec un visa. Quand je suis arrivée en France, mon mari a fait les, les démarches nécessaires pour me faire les papiers, mm -hmm. le plus rapidement possible. Du coup, au cours des six mois, les, les premiers six mois, j'avais eu un, un RCPC. D'accord. De trois mois. De trois mois. Le qui a été que... renouvelé plusieurs fois non, 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 le temps que la carte de un an soit prête. Soit prête, d'accord. Du coup, j'ai eu la carte de un an après à peu près neuf mois. D'accord. J'ai été en France. Après les neuf mois, j'ai continué avec la carte d'un an. Oui. Je... D'accord. Donc là, retour à Pôle emploi, enfin, découverte de Pôle emploi, oui. inscription, vous avez pu vous inscrire toute seule, vous maîtrisiez l'outil oui. informatique Oui, je maîtrise, je me suis inscrite toute seule, c'est juste suivre en fait les instructions de D'accord, vous aviez quand même réussi à comprendre les consignes. Oui, Bien. Tout à fait. Donc vous vous êtes inscrite, vous avez été convoquée par le conseiller, oui. et euh, suite à... Euh, un entretien, on peut bien le dire. Euh, il vous a suggéré de faire une formation. Das waren halt sieben Monate, in denen ich Sozialleistungen bekommen bin. Ich bin sehr klar damit äh, gekommen, weil ich nicht auch bin, weil ich auch halt das ausgebe, was man fürs Leben braucht. Klar hat mir einiges gefällt, aber das war halt nicht das Notwendigste fürs Leben. Und wie gesagt, man muss halt lernen, wie man mit dem... Dann kann man aber alle bekommen, wenn man Internet kann, auf der Seite, auf der Seite, kann, auf der Seite kann man bekommen. Äh, äh, wenn Informationen bekommt man am besten äh, bei den Behörden, bei den bei, äh, bei Geschenken, bei Schulen. Und wenn ich irgendwo schon erzähle, aber Volkshochschule brauche, dann... Wenn, kann ich einfach auf der Seite im Internet finden oder kann ich einfach zur Schule gehen und nachfragen, dann bekommt man 
bestimmte Informationen kann man auch die Informationen äh, aus irgendwelchen äh, Organisationen bekommen, zum Beispiel Cartas äh, kann man bekommen, Jugendbegleitungsdienst bekommt man äh, bestimmte Informationen oder äh, Diakonia kann man auch irgendwelche Informationen oder Informationen auch kann man bekommen. You can imagine. I found the lady, she was a volunteer in Idomeni. Uh, she's from Switzerland and uh, she helped me a lot and she, she suggested to help me to put me in the hotel here. She helped me a lot, uh, paid the hotel and everything. Uh, we went to asylum service here in Katahaki to apply for uh, asylum service or a relocation program. There was, you know, there was Skype, Skype calling to First of all, you, you have to call the Skype uh, to make the registration of the application of the relocation program. And then they reject me uh, because I have to stay in Greece. I have something uh, special, personal special here. I have to stay here. I applied for in uh, Greek asylum. It was very difficult, I don't know, even I didn't know, I didn't know how to speak English because I know the English but I learned here English to be honest. So she helped me a lot with the asylum, with the everything, a lot of people here. They want to, they want to registration for a relocation program. It was like, I don't know how many days. I went every, every day and I have to wake up from uh, four o'clock to have a line or to have to book your line something like that let's see and then you have to wait until two or three o'clock they said we finished today you have to come tomorrow and then the same story you have to wait so I was very suffered I was very angry uh, really I had I had the psychological problem with these things almost two four months something like that then I found the guy who's from Algerian, an interpreter. He, he helped me. He helped me how to, where I have to go and when and what time. He sent me to... He was working with asylum, so he gave me the appointment and then they make the registration for me. They moved me to from Katahaki to Anipoli, Alimos. And then we started to make the paper and the uh, interview. It was like uh, five hours for all the refugees the same. It was uh, going to Katahaki, find the asylum to have a to have a paper with you. So because we, I didn't have any paper, just my ID card. So, yeah. so the first step it was uh, to find asylum in one in Alimos and uh, it was interview and then they, the third one they reject me and again I have to apply for asylum service in Greece. The problem for me it was uh, when they reject me in the relocation program so I didn't know how to how how I have to do the things because uh, it was very difficult to find a lawyer to find the special lawyer because I have special things in, because I had court and uh, I have to apply for asylum. You have to wait for uh, seven months because it was very slowly. They have a lot of people. So I think this situation, it was very difficult for me. The one organization, they was, they was very helpful. Uh, Greek, uh, Greek Council Refugee, GCR. I had uh, they had two lawyers and one interpreter. They helped me and they came with me uh, in court in Syros and now I am fine. They they helped me with all the solution. I had also the the economic uh, situation, the problem. They helped me also with these things. Same. I received help from the Council of Refugee, GCR, and I had also from the Larissa Station, my group, LGBT Refugee here, and I have helped, um, received help from the Solidarity Now and the Braxis, and also from the Asylum Service also as well. <laughs> 
και μετά έφτιαξα τα κάρτα ασύλου, λέει να μπορούν να γίνω κοινόρια αρχή για τη ζωή μου. Πήγα πάλι γύρισα στη κλίμακα που έχει, έχει κέντρο που για ψυχολόγου και τέτοια. Και μετά το ζήτησα, λέει, μπορείτε να μου βοηθήσετε να κλείσω ραντεβού την περισσία ασύλου. Μου λέει, ναι. Μου λέει, έλα δεύτερη μέρα και θα σε βοηθήσω μου. Πήγα δεύτερη μέρα, μου βοηθήσαν κατευθείαν. Μου κλείσα έκλει, εκεί, λόγω στο λάπτοπ, μου λέει, στο Skype μαζί τους και συγκλίνω ραντεβού εκεί. Εντάξει, την ίδια μέρα έκλεισα ραντεβού και μου λέει, σε δύο εβδομάδες πρέπει να έρθει σε εμάς να συντείνουμε το τρίπτικο. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο στάδιο για να μπορείς να πάρεις ε, το άσυλο. Και έκατσα περίπου μία εβδομάδα, κάτι πρωί πάω εκεί να παίρνω τη σειρά. Ο λόγος, πάω πέντε ώρα το πρωί, μέχρι να πάρω τη σειρά. Έχει πολύ κόσμο και δημο... κάθε φορά δεν μου φτιάχνει τη σειρά μου και με είναι αστρονομικός και μου λέει Μπορεί, ε, έλα σε αυτό το σημείο και θα σε βοηθήσω εγώ. Και μόλις με είδη μου φώναξε, μπήκα μέσα μου ρώτησαν δηλαδή γιατί ακριβώ έρχεσαι στο τέλο να πάρει το άσυλο και το είπα. Είναι και βιασμό από τον πατέρα και είναι στρατιώτη και βέρβερο και εγώ δεν μπορώ αυτή τη, τη φιλοσοφία δικά του. Και εμεί στο κόσμο, δηλαδή και στο Μαρόκο, πάντα έχουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή το μίξ, ο μί, το μίξ πάντα έχει αυτό το θέμα. Δηλαδή η κλίμακα που μου βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή και από την εποχή που πήγα στην Ελλάδα. Παράνομα, έχω πάει, ε, έκανα με τόσο και ήμουν στο χολί. Και αναγκαστικά μου βοήθησαν οι ίδιοι να πάω στο κόμιο και να κάνω εξετάσει να δουν τι είναι ακριβώ και τέτοια. Λόγω οικονομικά δεν είχα. Και ήταν ο λόγο ότι αν κάνω δεν είχα, ότι τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να πληρώσω από το τσέπη μου. Και μου βοήθησε ο Μικιάου Κλέμακα για να μπορώ να, να, να περάσω τα εξετάσει χωρί να πληρώσω. Δηλαδή ήταν περίπου 800 ευρώ για τι εξετάσει όλα. Και μετά μου, μου στείλανε σε ένα ιδιωτικό να με κοιτάξει παρόσωτα. Δηλαδή αυτή η οργάνωση μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή και, και στο άσυλο που ζήτησα, δηλαδή μου βοήθησαν κάποια χαρτιά και τέτοια μου βοηθήσανε. Δηλαδή και την δάσκαλα προσπαθεί να μου βοηθήσει. Δηλαδή, και και την κλίμακα που όποια ώρα θέλω να πάω. Θα μου βοηθήσουν, ούτε χρειάζομαι. Δηλαδή, έχω δηλαδή, έχω δηλαδή εκεί που μου το βοήθησα και εγώ τώρα. There is many organizations in the UN. I know them, NRC, UN. And the difficult uh, a lot, but let's focus on uh, the big point that's important. I think the paper and uh, to communicate with the other community because refugees live in a camp and the camp all until now you see I didn't speak uh, Greek because only in the school or I study by myself I don't well, communicate with other people the language it's diff not difficult it's hard to learn language and the paper I bring my only I have only idea from Syria that's what I have now to improve I That's my name and this my idea. And I give it for the asylum service, social service. And they give me this small khartia with my name. And that's all I have. A social service, they have a specific job to book appointment, for example, if it's necessary for hospital. And they give people location of hospitals, I did apply for asylum because first in the island they take the fingerprints and all necessary information. After that they give us appointment and that appointment take a lot of time for me one year to apply for asylum. And uh, yes, it's a procedure that everybody will throw about this whenever if you want or not this same procedure for everyone. I talk about myself, I wait for one year. One year, they give us appointment about the apply, but the, for the other, like the idea or the password, they, there is no appointment. That's just take a lot of time. That's